അമൃത് വേണി ഹെയർ ലിക്സർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ദേ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ എത്ര വേഗം തുടങ്ങണം അതെ ആൾക്കാര് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണ് കറക്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ ദേ വന്നിരിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന്റെ പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജിംബ്രൂട്ടന്റെ ഡാൻസും പാട്ടും ജിംബ്രൂട്ടൻ ഇപ്പൊ പല വേഷത്തിലൊക്കെയാണ് പല പരിപാടികളാണ് ജിംബ്രൂട്ടന്റെ അടുത്ത് അതൊക്കെ ഇനി ഇനിയും സാധനങ്ങൾ വരാനുണ്ടെന്നാണ് അറിവ് അതെ അറിവ് ജിംബ്രൂട്ടൻ ഇപ്പം കോസ്റ്റ്യൂമിലായാലും ഒക്കെ ആളാകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അധികം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഒക്കെ അഭിമാനമാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചില ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് കള്ളി ചെല്ലമ്മ എന്ന ചിത്രത്തില് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഖ ഇങ്ങനെ ചുളിച്ചിട്ട് അത്രയും മതി അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ആ ഫുൾ ഫിലിം ഉണ്ട് അതിൽ ഇത്രയും സത്യമാഷിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗ് ജിംബ്രൂ അറിയുമോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയണം പോയിട്ട് വരുമ്പോ നിനക്ക് ഒരു കൊമ്പനെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ പരീക്കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേട്ട് നീ ഇറങ്ങി പോകരുത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു നല്ലത് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഏത് പാട്ടാ പാടണേ ഞാൻ ഇന്ന് പെണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാ പാടാ ആ നല്ല പാട്ടാ ഏത് സിനിമയിലെന്നറിയാവോ ആ ചെമ്മി അപ്പോ നന്നായിട്ട് പാടും
ബാക്കിനെസ് എന്തോ അസാധ്യം ഉണ്ട് പാടി താങ്ക് യു സർ പവർഫുൾ വോയിസ് താങ്ക് യു എന്താ പറയുന്ന നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് പാടി അതായത് ഒരു സംശയമില്ല അക്ഷരസ്ഫുടത ശ്രുതി മാത്രം ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഒരു ശകലം പോയി അതിന് ഞാൻ തെറ്റ് പറയില്ല കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഒരു പൊടി അത് ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് പാടുന്നതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പാടി നിർത്തുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ പാടിയത് ശകലം ശ്രുതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് വിടുന്നിടത്ത് വേറെ ടോണാണ് വേറെ ശ്രുതി ചേർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ശ്രുതി പോവും അങ്ങനെ ആ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പാടിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇഗ്നോറബിളാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എണ്ണീറ്റൊന്ന് കഴിച്ച് അസാധ്യമായിട്ട് പാടി മാത്രമല്ല ടോപ്പ് ബാൻഡ് സമ്മതിച്ചു ആശരായിരുന്നു ആ എന്താ പിക്കപ്പ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഋതം അടിപൊളി പിന്നെ എൻ്റെ മാവൻ്റെ പാട്ടാണ് അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ ചെമ്മീൻ എന്നുള്ള പടത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് എൻ്റെ കമ്പോസിന് കളഞ്ഞത് അറിയോ വലുതായിട്ട് ഒരു കാലം ജോജി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം അല്ല നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരെ വിളിക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു ആത്മാർത്ഥതാണ് അതെ കാരണം നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി മൂന്നിരട്ടി പറയും സമയത്ത് തീർക്കത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വീട് ആലുവ ആലുവ അപ്പൊ അടുത്താണ് എറണാകുളം അടുത്താണ് മോള് നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ എങ്ങനെയാ മോള് വീട്ടില് വീട്ടിൽ അടിപൊളിയാണോ ആര് ദേഹമായിട്ടാണോ അതോ മോന്റെ പേരെന്തോ അക്ഷയ് 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 കപൂർ ഓക്കെ മോൻ പാടുവോ പിന്നെന്താ വരാത്തതിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അല്ല ഇപ്രാവശ്യം വരാതെ എന്താ ഈ പ്രാവശ്യം ശബ്ദം മാറി കാരണം ആ വോയിസ് ചേഞ്ച് അല്ലേ രണ്ടുപേരും പാടാവോ താളമയു ഗാനമപൂർണം തരളയും താഴും രാഗധാര മന്ദം മായും നൂപുരനാഥം മോന് ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ സീസണിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തനായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം എടുത്തു അസാധ്യമായിട്ട് പാടുന്ന ജോജി യു ആർ ബ്ലസ് ജോജി പാടുവോ ഞാൻ ചർച്ച കോയറിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷം പാടിയതാ ചർച്ച കോയറിൽ പാടുവോ പാടും അല്ല അതിന്റെ കാണാനുണ്ട് കാരണം മക്കൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോയി അടിയുണ്ടാക്കരുത് എന്റെ പാട്ടായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മോളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എണീറ്റ് നിന്ന് കൈതട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഒന്ന് മൂര് നിവർത്താന്ന് പറഞ്ഞ എണീറ്റ അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അതിന് ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ കന്നി പൂ മോളെ വരുന്നില്ലേ അത് മോള് എപ്പോഴും പാടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു തവണ നമ്മൾ പാടി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോൾ പാടുമ്പോഴും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് മാറിപ്പോകാതെ നോക്കണം അതുപോലെ മുത്തല്ലേ ഏതാ നമ്മള് ഇത്ര ഉള്ളു അത് കുറച്ചും കൂടെ ചേർന്നാ മതി ഇതാണ് ഒരു നോട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മോള് പാടിയതില് കേട്ടോ അത് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതുപോലെ മോളെ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റത്ത് അതെല്ലാം ഒരേ സംഗതിയാണ് അത് തന്നെ ആണല്ല അത് മോള് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതൊരു 
കാറ്റ് തായ്പ്പ് ഒരു ദിവസങ്ങൾ കേട്ടോ പിന്നെ അത് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ അതിമനോഹരം താങ്ക് യു സാർ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മോളെ എല്ലാം നല്ലതൊരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക കുഞ്ഞു കേട്ടോ അടിച്ചു പൊളിക്കുക നല്ലൊരു സഹോദരനാണ് അവനായിട്ട് അടി കൂടുതൽ ഒരു നല്ല ടാലന്റ് ഉള്ള കൊച്ചാ എന്നെ വീട്ടിൽ വരുത്തരുത് പറഞ്ഞേഷൻ മോഡായിരുന്നു ഭയങ്കര ആഘോഷമായിരുന്നു മോളുടെ നല്ല പ്രസന്റേഷനും മോളെ സിംഗിങ്ങും പെർഫെക്റ്റ് സിംഗിങ് ആയിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് പാടി മോളെ ശബ്ദം വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബസ്വത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ മക്കളെ എടുത്തു തരുന്നത് മാർക്കൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കുറെ തെരുവ് പട്ടികൾ എല്ലാം കൂടെ പുറകെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പത്തലോ വടിയോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ മുറുക്കാൻ കടന്ന് ഒരു കത്തി എടുത്ത് എല്ലാത്തിനും വെരുട്ടി ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു ഓനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പാടാനായിട്ട് വിളിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് യാസിൻ പാലക്കാട് നീ അതുവഴി ഓടിയല്ലേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കത്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു ഈ ആള് കൊള്ളാലോ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ പട്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ചെയ്യാന്നായിരിക്കും എന്തുവാ സാറേ ഇത് ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരിക ഏതുവാട്ടാ പാടുന്നെ ഞാൻ കണ്ണീർ പൂവിന്റെ നീ കണ്ണീർ പൂവിന്റെയോ ഏത് സിനിമയിലാണ് കിരീടം സിനിമയിലെ എനിക്കറിയായത് സാറ് പറയുന്നു സാറല്ലേ ഇത് പാടിയേക്കുന്നെ പിന്നെ ഈ സിനിമ കാണാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടോ സാറേ ജിംബ്രൂട്ട എന്താ അനശ്വരമായിട്ടൊരു രംഗമാണത് അതെ 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 ശരിക്കും മോഹൻലാൽ അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുകയേ അല്ല ലാസ്റ്റിലാ അയാളെ കുത്തി മറച്ചിട്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പില് ശരിക്കും ഹി വാസ് നോട്ട് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ആക്ട് അതാണ് അപ്പൊ അഭിനയം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ടേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമല്ലോ ഇത് അതല്ല വീണ്ടും അവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത് ജീവിച്ചു ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കത്തിയും വെച്ചു
മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം സിബി മലയിലാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ലോഹിയേട്ടൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു ടീം കൈതപ്രം സാർ എഴുതി ജോൺ സേട്ടന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഗീതം മൂന്ന് നന്നായിട്ട് പാടി അതായത് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ചില ഒടിവുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് കഥനങ്ങളിൽ തുണയാകുവാൻ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു ഇതിന് ഇതിനൊരു ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് മോനെ ഈ സോങ് പാടുന്നത് ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓരോ വരികൾക്ക് വന്നാലും അപ്പോൾ ഒരു കേട്ടതി എന്നൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാനി അടുത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ മോൻ മോൻ പല സ്ഥലത്ത് നീട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണീർ പൂവിൻ്റെ എന്ന് പാടുമ്പോൾ അത് സാപ്പാ പഞ്ചമം കൃത്യമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യണം ഒന്ന് പാടിക്കുന്നു അതൊരു എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് മറുവാക്കുകേൾക്കാത്തുനിൽക്കാത്ത മറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ഈ ശ്രുതിയും ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ആ വരികൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് എന്റെ സംഗീതവും വരികൾക്കും ഒരു ജീവൻ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പാടില്ലേ ആ ഒരു ടച്ച് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ജലരേഖകൾ വീണലിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് ജലരേഖകൾ വീണലിഞ്ഞു അതാണ് അപ്പൊ ആ കുറച്ച് ഫീല് ശ്രുതി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നാൽ നന്നായിരുന്നു തന്നെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഗുഡ് അറ്റംപ്റ്റ് താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പാട്ട് മക്കളെ എന്തൊരു സുഖാണ് ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അത് നമ്മുടെ അണ്ണാച്ചി പാടി തകർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്നുള്ള ഗായകനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം കൂടുതലും നമ്മൾ തട്ടുപൊളിപ്പം പാട്ട് ഇതൊക്കെ അത് ആസാദിയായിട്ട് പാടും ഇതുപോലുള്ള ഈ ജോണറും ഒക്കെയായിട്ട് പാടും രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റിനൊക്കെ ചില പാട്ടൊക്കെ അത് അണ്ണനെ അപ്പപ്പ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാറുമുണ്ട് പിന്നെ നാദരൂപിണിയും പാടും പിന്നെ എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ ഏത് ജോണറും അസാധ്യമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു ഗായകനാണ് എം ജെ അണ്ണൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളല്ലേ അതുകൊണ്ടാ മക്കളെ അത്ര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളിനെ കുറെ സ്നേഹമാണ് ഒന്നാമത് അണ്ണന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ടും എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് എന്നാലങ്ങനെയാണ് എത്രയോ പേര് പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുക നമ്മള് ഞാൻ പറയുന്ന കോപ്പി അടിക്കരുത് മക്കളെ എം ജി അണ്ണ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാടാ കേട്ടോ കാര്യം പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലേ അണ്ണന് ഇനിയും നൂറായിരം പാട്ട് പാടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അണ്ണൻ പാടിത്തന്നല്ലോ മക്കൾക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോനെ പഴം പാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് ആ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല നീ വേറെ നോട്ട് അതിൽ ആ ഓസിലേഷൻ വേറൊരു നോട്ടിലായി പോയാൽ അതിന് ആ ഫീല് കിട്ടത്തില്ല മക്കളെ അതുപോലെ വെൺമേഖവും 
അതിന്റെ സിംഗപേഷൻ ആ സംഗതി അത് കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമാവണം ഒന്ന് പാടാമോ അനുപല്ലവി ഇതുപോലെ അപ്പൊ പാടിയ പോരായിരുന്നു വെൺമേഘമേ പോട്ടെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പതിമൂന്നായിട്ടേ നിന്റെ വയസ്സ് ഓർത്തോണ്ട് നടക്കലാണ് എന്റെ പണി എനിക്ക് മോനെ നൂറായിരം പണിയുണ്ട് ചരിത്രങ്ങളിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പാടണം കേട്ടോ അതെന്താണ് ആ ഒരു വരി കൊണ്ട് കവി ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇമോട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലേ ഗായകൻ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ യാസീൻ കട്ടാ എന്ത് രസമുള്ള പാട്ടല്ലേ അടിപൊളിയാ ജോൺസൺ മാഷിന്റെ സംഗീതം അതിന്റെ ഓരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പോലെ തന്നെ പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഈണമാണ് വരികൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആരാ കൈതപ്പുറം സാർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാം ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നത് അത് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നന്നായി പാടാം ഓക്കെ എന്തർത്ഥവത്തായിട്ടൊരു പാട്ടല്ലേ രോമാഞ്ചം വന്നാ രോമാഞ്ചം പാടാൻ വരുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ മോളെ കാണാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം സുഖാണോ സുഖം തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാരെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണം ആ പറയും പറയും മക്കളെ ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നേ നില പൊങ്ങലായാലും ആ തേന്മാവും കുമ്പത്ത് അയ്യോ ലാലേട്ട കസറിയ സിനിമയാണ് അതിലെ കുറെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവസാനം ലാസ്റ്റിൽ അയ്യോ ഇത് പാടാൻ പറ്റുകയല്ല കള്ളി പൂങ്കുയിലേ തന്നി തേൻമൊഴി കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ
നല്ല സെലക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ പുറകോട്ട് പോയി കാരണം ഈ ഇതിന്റെ ഷൂട്ട് സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊള്ളാച്ചി ഇതിന്റെ ക്യാമറമാൻ കെ വി ആനന്ദ് പൊള്ളാച്ചി ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയത് അദ്ദേഹമാണ് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ പൊള്ളാച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്നൊരു ചിത്രത്തിൽ ഇത്ര മനോഹരമാണോ പൊള്ളാച്ചി എന്ന് അതിശയിച്ചു പോയി നമ്മൾ ദാറ്റ് ഇസ് കെ വി ആനന്ദ് അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ഡയറക്ടറായി പക്ഷെ അദ്ദേഹം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി അത് എല്ലാം ദൈവവിധി അപ്പം ഈ പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് പടത്തിൽ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടൊരു കാളവണ്ടി പോകുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ ആ റാന്തൽ ഇങ്ങനെ ആടുന്നതാണ് അത് പ്രിയദർശൻ എന്നൊരു ഡയറക്ടറെ നമുക്കെടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വിഷ്വൽസും ഓരോ ഷോട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്തായാലും മോള് നല്ലൊരു സെലക്ഷൻ മോള് നന്നായിട്ട് പാടി മോള് മോള് ആ മാൽഗുടി ശുഭ പാടിയിരിക്കുന്ന ആ ഫീലി തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ശ്രുതി ഇത്തിരി പ്രശ്നമായി കാരണം ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ശ്രുതിയും പിന്നെ ആ സ്റ്റൈലുമാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചത് നടക്കൻ്റെ കാളെ വേഗം ബാക്കിയെല്ലാം വി ക്യാൻ ഇഗ്നോർ കുറച്ച് ശ്രുതി പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോട്ടെ അത് പോയി പോവും ഈ വേറൊരു വോയിസിലല്ലേ മോള് പാടിയിരിക്കുന്നത് മോട ശബ്ദം അല്ലല്ലോ ആ മോൾ ലിമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പാടിയിരുന്നു അപ്പം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം ശ്രുതി എന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോയി എന്തിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ അതി മനോഹരായിരുന്നു ശ്രുതി ഞാൻ ലയിച്ചു നിന്നു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു ടോട്ടലി വളരെ നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കാളെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പോയി എന്താ കാളെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടാണ് കാളെ ഇഷ്ടമാണോ എന്തുകൊണ്ടാ കാളെ ഇഷ്ടം അറിയില്ല അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ആളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാണ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് എന്റെ ചങ്ക് തകർന്നു കാളെ പാല് തരുമെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് കോറിയോഗ്രാഫി എക്സലന്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ലൈറ്റിങ്ങും ആ നിലാവും ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിനാണ് ഈ ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറിനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ഈ കടലാസ് ഞാൻ മടക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും 
ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ഒരുപാട് വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഇനി നിർത്തുന്നു കേട്ടോ നന്നായിരുന്നു ഈ നടക്കന്റെ കാളയെ വേഗം അവിടെ ഒന്ന് ഇതായി പോയി അതൊന്ന് പാടാവോ നടക്കന്റെ സന്തോഷം ഇത് ആ സമയത്ത് വന്നില്ല അത്രമാത്രം എന്റെ വാക്കുകൾ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഞാൻ പോകരുത് മറക്കാനേ പറ്റത്തില്ല മോളെ ഈ ഒരു ആ ഒരു ഉത്തരം കാളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഷോ മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടിയതാ നന്നായിട്ട് പാടി എനിക്ക് ആകെ തോന്നിയ ഒരു ശ്രുതി കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു മോക്ക് അതുപോലെ ഓയും മോളെ ഈ ചരണത്തിന്റെ എൻഡില് വരുന്ന ഓയും അത് നന്നാവാം കൂടെ ചേരുമ്പോ അതിനൊരു ബ്യൂ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ജോൺ ഒരു പാട്ടായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ശ്രുതി വിട്ടാൽ അതൊരു അത് ശരിയാവത്തില്ല കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആവാം ഇത് അങ്ങനെ ഒല്ല നാഥബ്രഹ്മത്തിന് സാഗരം നീന്തി വരും പോലെ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോണലിൽ അതങ്ങ് പൊക്കോളും കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കൊണ്ട് കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മക്കളെ കേട്ടോ അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നല്ല അറിവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്ന് തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മോളെ ഷേക്കുട്ടി എന്തോ ഇന്ന് എന്തോ ഒരു സന്തോഷക്കുറവുണ്ടല്ലോ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് എന്തോ എന്തോ കുഴപ്പം പോലെ മോളെ മാൽഗുഡി ശുഭ മാമിനെ പോലെ വേറെ ആർക്കും പാടാൻ പറ്റൂല അത്രക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സിംഗിങ് ആ വോയിസ് അല്ലേ മോൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലോവർ ഒരു സ്ട്രിച്ച് കൂടെ പവർഫുൾ ആക്കണം നമുക്ക് റേഞ്ച് വൈസ് നമുക്ക് എല്ലാ റേഞ്ചിലും പാടാൻ കഴിയണ്ടേ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ പിന്നെ ഫോക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കണം ഫോക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ ബംഗാളി ഗുജറാത്തി അതൊക്കെ കേൾക്കണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്തോളം ജോണസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് കേൾക്കണം ഫോക്ക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു സാഗരമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സിംഗിങ് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തായാലും പാടാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് കേട്ടറിവ് എപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യും മോൾക്ക് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിലൊക്കെ പിന്നീട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം കേൾക്കാം മഴക്കോളു കണ്ടാൽ മതിക്കും ഈ നാട്ടിൽ ഇടത്തോട് പോലും കിളിപ്പാട്ടു തേനായി തുളിക്കും ഈ നാട്ടിൽ കരിക്കാടി പോലും തണിത്തങ്കവും കൊണ്ട് പോകുന്നു ഞാനും അതുപോലെ ഇത് ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു അറിയാ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി ഫുൾ ടൈം മേക്കപ്പിൽ ആയിരുന്നുണ്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല കുഞ്ഞു അത് ചായം തേച്ചോണ്ടിരിക്കുക ചെവിയിലൊക്കെ ചായം തേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ കോറസ് ഭീകര കോറസ് എന്ന് കേട്ടു നമ്മുടെ രണ്ട് ഗ്രൂമേഴ്സ് അവരായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇവനും കൂടെ കയറി അതാണ് ഞാൻ ചേരുന്നില്ലല്ലോ ചേരുന്നില്ലല്ലോ ഓഹോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അവര് കൃത്യമായിട്ട് പാടുമ്പ മോള് പാടി ഇത് വെച്ച് നയൻറ്റി എയ്റ്റും നയൻറ്റി നൈനും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നിക്കുന്നത് ആ കാള ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ടോട്ടലി നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോറിയോഗ്രാഫി എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ഓൾ ടുഗദർ വി ആർ ഗിവിങ് യു നയൻറ്റി നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഓൺ താങ്ക് യു സാർ എനിക്ക് അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് 
എനിക്ക് ഈ ഫ്ലോറിൽ വെച്ചിട്ട് എം ജി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്നുണ്ട് മോളെ തീർച്ചയായിട്ടും പാടാൻ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരും ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ വരും ആ സമയം ഒരു പാട്ട് നോക്കി വെച്ചു ഓക്കേ ആ ഓക്കേ ഓണ്ട് താങ്ക്യൂ സർ എം ജി ആണ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത പാട്ട് നോക്കി വെക്കണം മോളെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്യൂ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് രാത്രില് രണ്ടു മണിയാകുമ്പോ ജിമ്രുന്റെ വീട്ടിൽ ചെണ്ടയുണ്ട് രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ ആ ചെണ്ടയുടെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങും അതങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച ഒരു അടിയാ ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം ചെണ്ടയിൽ അടിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ വന്ന് ജിമ്രൂനെ അടി അങ്ങനെ ജിമ്പ്രു അടിയും കിട്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങും രാത്രി രണ്ടു മണിയാകുമ്പോ ചെണ്ട എടുക്കും എന്നെ പഞ്ചായത്ത് ചെണ്ട എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാരും മിഠായി കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മിഠായി കൂട്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറണാകുളം വെൽക്കം ഭദ്ര സൂക്ഷിച്ചു <laughs>
മോളെ അസലായിട്ട് പാടി നോക്കേ കാരണം മോള് ശീലാക്കോ എന്നൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ആ പ്രായം നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ എന്നാലും അവള് അക്ഷരങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടാ പറയുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അവള് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീരാഗം പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നിന്നെ തൊഴിച്ചില്ലാതെ അവളെ തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ അവക്ക് എന്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അല്ലേ മക്കളെ ശനിദശ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ദശാസന്ധി അങ്ങനെ മാറി എന്താ ഭദ്രകുട്ടി പറയാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല അതങ്ങട് പാടി സൂപ്പറാക്കി ഈ രവീന്ദ്ര മാഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപതിന് മുമ്പ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുരേഷ് കുമാർ സനിൽ കുമാർ സേനൻ ചേട്ടൻ പങ്കജിൻ്റെ ഓണർ പിന്നെ അങ്ങനെ അശോക് കുമാർ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു പടം തേനും വയമ്പും നസി സാർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പങ്കജ് ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു പാട്ടാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അശോക് കുമാർ തേനും വയമ്പും അതിമനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം ജയചന്ദ്രൻ്റെ കോളർ ട്യൂണായിട്ട് ഇതെനിക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എപ്പോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം അതിന് ശേഷമാണ് ഈ എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഈ അശോക് കുമാർ തന്നെ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ സിനിമയെ പാടുന്നത് രവീന്ദ്ര മാഷിൻ്റെ പാട്ട് പാടാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പൊറോട്ട് പിന്നാമ്പറങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ മക്കൾക്കൊന്നും കേട്ടില്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞുമില്ല ഒക്കെ കേട്ടിട്ടൊട്ട് കാര്യവും ഇല്ല എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ പൂക്കുറ്റി മാജിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മക്കളെ മാജിക് വേണോ അല്ല മജിഷ്യൻ ക്ഷീണിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ ചേട്ടൻ ബാ ഇവിടെ ഇരി നീ കൊറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതുപോലെ എന്താണ് ഭദ്രക്കുട്ടി ഒരു ശല്യമായിട്ട് മാറി ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും എന്റെ തലേ തൊണ്ട് ഇവിടെ പിച്ചും ഞാൻ എങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ കുറഞ്ഞ് വലിയ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം മറ്റേ പൂച്ച നാല് കാലിൽ വീഴുന്ന സമം കൊണ്ട് തീർക്കും അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിന് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി ഇനി ഇതുപോലെ അടിപൊളി പാട്ടിലായിട്ട് വന്ന് പാടണം കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാരും കാത്തിരിക്കാണ് ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ അറിയാതേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദാസേട്ടനും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മോള് കേട്ട് പഠിച്ചത് ചിലപ്പം ജാനകിയമ്മയുടെ വേർഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ അപ്പൊ മോളെ അടിപൊളി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഇനി എന്താണ് മക്കളെ നീ പറഞ്ഞ ആരാ വരാത്ത ഇന്നൊരു കിടുക്കാച്ചി മാജിക്കാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് 
അപ്പൊ അണ്ണാച്ചി എന്തോ നിത്യ റെഡിയാണോ റെഡി മോളെ തുടങ്ങട്ടെ നല്ലൊരു പളുങ്ക് മാല വെള്ളിപ്പളുങ്കുമാര ഓക്കെ മീനോട്ടിക്ക് വേണോ എനിക്ക് വേണം മോക്ക് വേണോ വേണം ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തോട്ട് കണ്ടല്ലോ മാല കിടക്കുന്നു ഓക്കെ നല്ല പളുങ്ക് മാലയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മാല എടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ആർക്ക് വേണം നോക്കാണോ ആർക്ക് വേണം നപ്പടി ഊതിക്കോ അയ്യോ അതെന്തി ഇനി ഞാൻ ഇത് മടക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ മുളക് തുറന്നു നോക്കും തുറക്കുമ്പോ മോക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതാണ് കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറ്റ അല്ല എന്റെ കൂടെ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ വരുവോ ഒരു രണ്ട് മാല കൂടുവിട്ട് കൂടുവാറ്റ This is my എനിക്കാണ് ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പിൾ ഇത് ചെമ്പണ്ണനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും പേടിപ്പിക്കരുത് ചെറിയ ചെറിയ മാജിക് കാണിച്ചാൽ മതി ഇനി പോകെ പോകെ വലിയ വലിയ മാജിക് വരും അതായത് നിന്നെ ഒരു പലകയിൽ കിടത്തിയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്ന ഒരു മാജിക് എന്നിട്ട് അതായത് നിന്റെ പകുതിയും മീനുട്ടിയുടെ പകുതി നിന്റെ ഇവിടം വരെ മീനുട്ടിയുടെ ഇവിടം തൊട്ട് മേലോട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ ആക്കാൻ പോവാ സൂക്ഷിച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനൊക്കെ ആക്കും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ചെന്ന ഇവനെ പറ്റി ഇവനെ മാജിക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ എന്താണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അണ്ടന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളല്ല ഇതാണ് കാരണം ഒരു സൂചി കേറ്റണ്ട സ്ഥലം കൊടുത്താ തൂമ്പാ കേറ്റും അമൃത് വേണി ഹെയർ ലിക്സർ ഫ്ലവർ സ്റ്റോപ്പ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിന്റെ നമ്മളുടെ ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതെ നിർത്താൻ തോന്നുന്നില്ല അതെ പക്ഷെ സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു നാളെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതുവരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് 